வணக்கம் உலகம் அழிய போகிறது என்று நிறைய பேர் நிறைய கட்டுரைகளை எழுதிவிட்டனர் அதையும் நம்மில் பலர் நம்பியும் நம்பாமலும் நிறைய செய்தாகிவிட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இப்படித்தான் நிறைய கதைகள் பரவின மாயன் கேலண்டர் முடிந்துவிட்டது உலகம் அழியும் என நிறைய தகவல்கள் அங்கங்க பரவி கிடந்தன அதே நேரத்தில் இந்தியாவிலும் சில கூற்றுகள் இருந்தன உலகம் அழிய போகிறது என்று இந்திய இடங்கள் கோயில்கள் சித்தர்கள் கூறியுள்ளதாக பல தகவல்கள் பரவியிருந்தன அதாவது முக்காலமும் உணர்ந்த தலையாட்டி சித்தர் பற்றி நம்மில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர் இன்றளவும் வாழும் பிரம்மரிசி மலையில் நடக்கும் வினோத செயல்பாடு குறித்தும் நாம் பார்ப்போம் அது மட்டுமல்லாமல் மலையேற்றம் என்பது தற்போதைய இளைஞர்களிடையே பரவிவரும் புதுப்பிக்கப்பட்ட கலாச்சாரமாகும் உண்மையில் இந்த மலையேற்றம் சென்று பாருங்கள் மன அழுத்தம் குறைந்து புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள் பிரம்ம ரிஷி மலை என்பது தலையாட்டி சித்தரின் இருப்பிடம் மட்டுமல்லாது மொத்தம் இருநூத்தி பத்து சித்தர்கள் இப்போதும் வாழ்ந்து வருவதாகவும் அவர்கள் பல அதிசயங்களை நிகழ்த்துவதாகவும் பரவலாக பேச்சு இருக்கிறது அது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அதாவது பிரம்ம ரிஷி மலையின் அடிவாரத்தில் காக புஜண்டர் தலையாட்டி சித்தர் ஜீவ சமாதி உள்ளது மகத்தான சக்தி படைத்தது இங்குள்ள மலையின் மீது அண்ணாமலை ஜோதி ஏற்றப்படுவது போல மிகப்பெரிய கொப்பரையில் நெய் தீபம் ஏற்றப்படுகிறது அவர் எழுதிய கால ஞான நூலில் வருங்காலத்தில் நடக்கும் பல அதிசயமான தகவல்கள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக இந்தியாவில் சுனாமி வருவதற்கு முன்னால் அது பற்றிய தகவல்கள் அந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் உலகில் நடக்க போகும் பல விஷயங்கள் பற்றி அந்நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதில் உலகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே அழியும் என்றும் இங்கு வாழும் உயிர்களில் சில மட்டுமே தப்பி பிழைக்கும் என்றும் எழுதப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பது மிகவும் முக்கியம் அதே மாதிரி இது இது எப்படி செல்லலாம் அந்த மழைக்கு என்பதை பார்ப்போம் அதாவது பெரம்பலூர் மாவட்ட தலைநகரில் இருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இளம்பலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை முப்பத்தி எட்டு வழியாக நாம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த பிரம்மரிஷி மழை அதாவது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் அருகே அமைந்துள்ளது சிவன் மலை இந்த சிவன் மலை மீது அமைந்துள்ளது அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் இந்த கோவில் ஒரு க இந்த கோவிலில் ஒரு கண்ணாடி பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பெயர் உத்தரவு பெட்டி இதில் என்ன வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது தொடர்பான நல்லதோ கெட்டதோ விரைவில் நடைபெறும் இந்த கோயிலின் மூலவர் பக்தர் ஒருவரின் கனவில் வந்து குறிப்பிட்ட பொருளை கூறி வழிபடு என்று சொல்வாராம் அதன்படி பக்தரும் கோயில் நிர்வாகிகளிடம் பேசி அந்த பொருளை பூஜைக்கு வைத்து அந்த பெட்டியில் இடுவார்களாம் இதற்கு முன் ஒரு முறை இந்த பெட்டியில் உவர் நீர் வைத்து வழிபட்டனர் உள்ளூர் நபர் ஒருவருக்கு ஆண்டவர் கனவில் வந்து சொன்னதாக கூறப்பட்டது அதன் பின்னர் சில நாட்களிலேயே சுனாமி ஏற்பட்டது பின்னர் இரும்பு சங்கிலி வைத்து வழிபட்டனர் இந்த கோயிலின் பக்தர்கள் அந்த முறை அப்படி வழிபட்ட போதுதான் வந்து சொத்துக்கூப்பு வழக்கில் கைதாகினர் சசிகல சகாக்கள் இந்த முறை உலக உருண்டையை வைத்து பூஜை செய்ய சொல்லி ஆண்டவர் கட்டளை இட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது உலக உருண்டை ஒன்றை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டிக்குள் வைத்தாகியும் விட்டது இதன் பிறகு நிறைய பொருள்கள் வைக்கப்பட்டது எனினும் இந்த உலக உருண்டை வைக்கப்பட்டது மிகவும் அதிர்ச்சிகரமானது என்று சில பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இது உலக அழிவை குறிக்க உள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர் அவர்கள் அதாவது சிரியாவில் நடைபெறும் போர் வடகொரியா அமெரிக்க பிரச்சனை என உலக உலகம் முழுக்க வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து பிரச்சனை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது என்றும் இந்நிலையில் இந்த கோடை வருவதற்குள் முன்னரே பல இடங்களில் தண்ணீர் பஞ்சம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது என்றும் ஒருவேளை இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள்ளாகவே உலகம் அழியும் என்றும் அக்கோயிலின் பக்தர்கள் கூறுகின்றனர் ஆனால் இதுவும் அறிவியல் உலகம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை ஏனென்றால் இது பக்தர்களின் நம்பிக்கை மட்டுமே துல்லியமாக எதையும் கூறுவதில்லை இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குத்து மதிப்பாக தான் இது நிகழ்கிறது என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொல்லிமலை வந்து இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் நடுப்பகுதியில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மலைத்தொடராகும் அதாவது ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள இம்மலையின் தொடர்ச்சி இருநூத்தி எண்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால் கொல்லிமலை இன்றும் இயற்கை அழகுடன் அப்படியே இருக்கிறது இந்த கொல்லிமலையை என்ன செய்து சொல்கிறது என்பதை பார்ப்போம் இந்த கொல்லிமலையில் வாழ்ந்து வரும் சித்தர்களும் உலகம் அழிவை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுகின்றனர் இது காலம் காலமாக சொல்வதுதான் என்றாலும் இதை கேட்கும்போது கொஞ்சம் வீதி வருவதை தவிர்க்க முடியவில்லை என்றே சொல்லலாம் இப்படிதான் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு முடியும் தருவாயில் உலகம் அழியும் என்று பொருளை கிளம்பியது ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிஷ் சந்திரகட் கோயில் அதாவது மகாராஷ்டிர மாநிலத்திற்கு அனுப்பிடும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கோயில் தான் ஹரிஷ் சந்திரகட் கோயில் அதாவது தானே மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கிரேஷ்வர் என்னும் கிராமத்தில் வந்து அமைந்துள்ளதுதான் இந்த கோவில் இந்த கோயில் மிகவும் பழமை வாய்ந்ததாகும் இது
அங்கு நீரினால் சூழப்பட்ட சிவலிங்கம் ஒன்றை பார்க்கலாம் இந்த சிவலிங்கமானது ஐந்து அடி உயரம் கொண்டது இதன் அருகில் சென்று வழிபடுவது என்பது மிகவும் ஆபத்தானது இந்த சிவலிங்கத்தை சுற்றி காணப்படும் நீர் மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சாதாரண சூழலில் இதை கடந்து லிங்கத்தை அடைவது சற்று கடினம் இப்படி இருக்க குளிர்காலங்கள் செல்வது என்பது மிகவும் முடியாத ஒரு காரியம் மேலும் மழைக்காலங்களில் இக்குகையை சென்றடைவது கணிப்புக்கு மிக விஷயமாகும் இந்த நான்கு தூண்களும் சத்திய யுகம் திரேத யுகம் ஸ்வபார யுகம் அதே மாதிரி கலியுகம் ஆகிய நான்கு யுகங்களை தெளிவுபடுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது நான்கு யுகங்கள் தான் உள்ளது என புராணம் கூறுவதாகவும் நம்பப்படுகிறது அடுத்ததாக பத்மநாப சுவாமி கோயில் அதாவது கலியுகம் தொடங்கி சரியாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு நாட்கள் கழித்து இந்த கோயில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக குறிப்புகள் உள்ளன அப்படி பார்க்கையில் இந்த கோயில் நமக்கு சொல்ல வருவது என்ன என்பது கேட்பதற்கு மர்மமாகவும் அதே மாதிரி அச்சமாகவும் உள்ளது இந்த கோயில் பற்றி கேள்விப்படுபவர்கள் உலகம் அழிய போகிறது என்று பீதி கொள்கின்றனர் இந்த கோயிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விஷ்ணு சிலை தூங்கும் நிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருத்து உண்டு அதாவது அந்த சிலை விஷ்ணு பார்க்கடலில் பழி கொண்டிருப்பதை போன்று இருக்கிறது இந்த மர்ம அறை திறக்கப்பட்டால் உலகம் அழியும் என பத்மநாப சுவாமிகள் பக்தர்கள் திடகாத்தியமாக நம்புகின்றனர் இதனால் தான் திறக்க மறுக்கின்றனர் என்றும் கூறப்படுகிறது அதாவது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தான் இதனை டேவிட் மிடே என்ற ஆராய்ச்சியாளர் வந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அவரது கணக்குப்படி வருகின்ற செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உலகம் அழியும் என்கிறார் டேவிட்டின் கோட்பாடின்படி நிபிரு எனப்படுகின்ற பிளான் எக்ஸ் பூமியை நோக்கி பூமியை நோக்கி வந்த அந்த கிரகம் பூமியை ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மோதிடும் என்றும் ஒரு மாதத்தில் அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று உலகம் முழுவதும் அழிந்துவிடும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் நம்பிக்கைகளை புறந்தள்ளிவிட்டாலும் கூட இது அறிவியல் கூற்று ஆயிற்று எப்படி புறந்தள்வது என்று நாம் நினைத்திருந்தோம் ஆனால் இதுவும் பொய்யானது என்பதுதான் உண்மை இப்படித்தான் மீண்டும் புரளிகள் கிளம்புகின்றன இந்த முறையில் அறிவியல் ரீதியாக கிளப்பி விடுகின்றன என்று தோன்றுகிறது இது மொத்த கண்டங்களையும் தூசு தட்டி பார்த்து விடுமாம் அன்றைய தினம் காலை பதினொன்று நாற்பத்தி ஏழு மணிக்கு உலகம் துளைக்கப்பட்டு விடும் என்று செய்திகள் பரவி வருகின்றன அதாவது பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை தான் சொல்கிறார்கள் நன்றி எங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலுடன் இணையங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் ஃபீட்பேக்